السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عورت کو دیکھنے سے کیا ہوتا ہے دوستو اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ رات میں کتے کیوں بھونکتے ہیں کیا کتوں کے رونے سے کسی کی موت ہو جاتی ہے دوستو اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت علی نے فرمایا چار طرح کے مردوں سے کبھی شادی نہیں کرنا اور دوستو اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ایک ایسے کفن چور کا واقعہ جس نے بائیس سو کفن چرائے تھے اور پھر اس کا کیا انجام ہوا آگے ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں حضرت امام علی رستے سے گزر رہے تھے دیکھا ایک شخص کسی عورت کو گندی نگاہ سے دیکھ رہا تھا تو حضرت امام علی اس کے قریب گئے اور فرمانے لگے اے بند اے خدا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ نے رحمت کی مثال عورت کی شکل میں دی ہے یاد رکھنا جو انسان عورت کو گندی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اللہ اس انسان کے لیے اپنی رحمت کے دروازے بند فرما دیتا ہے اور یوں اس کے کام بگڑنے لگتے ہیں اور یوں اس کے گھر میں بیماریاں اور پریشانیاں جنم لینے لگتی ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ وہ مرد جو عورتوں کو گندی نگاہوں سے دیکھتے ہیں جب قبر میں جاتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں اللہ کے فرشتے گرم لوہا ڈالتے ہیں اور وہ چیختا رہتا ہے اور روز محشر میں وہ اللہ کے دربار میں آتا ہے تو ان کی آنکھیں نہیں ہوتی اور یوں وہ انسان سب سے منفرد نظر آتا ہے اور میدان حشر میں سب یہ جان لیتے ہیں کہ یہی ہے وہ اندھے لوگ جو اپنی آنکھوں سے نامحرم کو اپنی گندی آنکھوں سے دیکھتے تھے دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کتے رات میں کیوں بھونکتے ہیں کیا کتوں کے رونے سے کسی کی موت ہو جاتی ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتے زیادہ تر رات میں بھونکتے ہیں اور رات میں ہی زیادہ تر روتے ہیں خاص کر فجر کے وقت کیونکہ اللہ نے کتوں کو ایسی طاقت دی ہے کہ ہم انسان کے پاس وہ طاقت نہیں ہے جب کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات یعنی کہ تمام مخلوقات میں سب سے بہتر بنایا ہے اور کتا رات میں اس لیے روتا ہے قبر میں جب کسی انسان کے اوپر عذاب الہی ہو رہا ہوتا ہے تو اس کی چیخ و پکار سن کر رو رہا ہوتا ہے اور اس عذاب کی چیخ و پکار ہم نہیں سن سکتے لیکن کتا اس کی آواز سن سکتا ہے اور اسے سننے کے بعد کتا عجیب کیفیت میں روتا ہے تو دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کتا فجر کے وقت کیوں روتا ہے فجر کے وقت کتا اس لیے چیختا ہے اور بھونکتا ہے اور روتا ہے کیونکہ فجر کے وقت ساری بلائیں جنات سب اندھیرے کی طرف بھاگتے ہیں اور کچھ زمین کے نیچے چھپنے لگتے ہیں جنہیں دیکھنے کے بعد کتا بھونکنے لگتا ہے کتے کے رونے سے کسی کی موت نہیں ہوتی یعنی اگر کتا بھونکتا ہے روتا ہے تو اس سے کسی کی موت نہیں ہوتی البتہ اتنا ضرور ہے کہ یہ جو گدھے وغیرہ ڈنکی وغیرہ جو ہوتے ہیں یہ شیطان کے دیکھنے کے بعد رنگتے ہیں تو اسی صورت میں آپ اللہ سے پناہ مانگے تو دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا چار طرح کے مردوں سے شادی نہیں کرنا تو وہ چار مرد کون سے ہیں اور کس طرح کے ہیں تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں دھیان سے سنیں تمام عورتوں کے لیے نصیحت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم کبھی رشتہ کرنے لگو تو ان چار مردوں سے بچ کے رہو یہ چار نشانیاں جن مردوں میں پائی جاتی ہیں وہ بے وفا ہوتے ہیں اور عورت کو تکلیف دیتے ہیں بہت زیادہ پریشان کرتے ہیں نمبر ایک وہ آدمی جو شرابی ہو شراب کا عادی ہو ایسے مرد سے کبھی بھی شادی نہیں کرنی چاہیے نمبر دو وہ مرد جو ہم جنس پرست ہو ایسا مرد کبھی عورت کو سکون نہیں دے سکے گا اور یہ گناہ ایسا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قوم لوت کو تباہ و برباد کر دیا تھا نمبر تین وہ آدمی جو سود کھانے والا ہو جس کا کاروبار سودی ہو 
کیونکہ اس کی آمدنی میں برکت نہیں ہوگی اور اگر آمدنی میں برکت نہیں ہوگی تو گھر میں سکون کہاں سے ہوگا ایسے مرد سے بھی کبھی شادی نہیں کرنی چاہیے نمبر چار وہ مرد جو عورتوں کی صحبت اختیار کرتا ہو عورتوں کے پاس زیادہ بیٹھتا ہو عورتوں کی مجلسوں میں زیادہ جاتا ہو ایسا مرد اس قابل نہیں کہ ان سے رشتہ کیا جائے تو دوستو یہ وہ چار مرد ہیں جن سے حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کرنے سے منع فرمایا ہے جب تک کہ یہ مرد اپنے اندر سے یہ تمام غلطیاں دور نہ کر لیں ان سے شادی نہ کریں اللہ پاک تمام بہنوں کو اچھے رشتے نصیب فرمائے آمین اللہ آمین تو دوستو اب ہم آپ کو بتانے والے ہیں بائیس سو کفن چرانے والے ایک شخص کا واقعہ حضرت حسن بصری کے دست مبارک پر ایک ایسے شخص نے توبہ کی جس نے تقریباً بائیس سو کفن چرائے تھے حضرت حسن بصری کے پوچھنے پر اس نے تین قبروں کے واقعات بیان کیے ایک بار میں نے ایک قبر کھو دی تو اس میں ایک دل دہلا دینے والا منظر دیکھا جو بہت ہی زیادہ خطرناک تھا کیا دیکھتا ہوں کہ مردوں کا چہرہ سیاہ ہے پیروں میں زنجیر ہے اور اس کے منہ سے خون اور پیپ جاری ہے نیز اس قدر بدبو آ رہی ہے کہ دماغ پھوٹا جا رہا ہے یہ عجیب و غریب اور خوفناک منظر دیکھ کر میں بھاگنے ہی والا تھا کہ اتنی ہی دیر میں مردہ پکار اٹھا کہ کیوں بھاگتا ہے اور سن کہ مجھے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے مردوں کی پکار سن کر میں سیدھا کھڑا ہو گیا اور تمام ہمت اکٹھی کر کے قبری کے قریب گیا تو اندر جھانک کے دیکھا تو عذاب کے فرشتے اس کی گردن میں آگ کی زنجیر باندھے ہوئے تھے میں نے مردوں سے پوچھا تو کون ہے کہا کہ میں مسلمان ابن بسا کا مسلمان ہوں لیکن افسوس میں شرابی اور زانی تھا اور اسی بدوسی کے کارن میرا برا حال ہو گیا ایک مرتبہ ایک کفن چور ایک واقعہ سنا رہا تھا کہ میں نے قبر کھو دی ایک کالا مردہ زبان باہر نکالے ہوئے برہنا کھڑا ہوا تھا اس کے چاروں طرف آگ لگ رہی تھی فرشتے اس کے گلے میں زنجیریں باندھے کھڑے ہوئے تھے مردے نے مجھے دیکھتے ہی کہا بھائی میں پیاسا ہوں مجھے تھوڑا پانی پلا دو فرشتوں نے مجھ سے کہا کہ خبردار اس بے نمازی کو پانی نہیں دینا پھر میں نے ہمت کر کے مردے سے پوچھا تو کون ہے اور تیرا جرم کیا ہے اس نے جواب دیا کہ میں مسلمان تھا لیکن افسوس اللہ کی بہت نافرمانیاں کی ہیں میں نے اور میری طرف اور کئی لوگ عذاب میں گرفتار ہیں اللہ اکبر تو دوستو اب لیجئے ایک اندھے کفن چور کا عبرت ناک واقعہ سنیے اب السعد ابراہیم بن عبداللہ طالوی صاحب کا بیان ہے کہ ہمارے یہاں ایک اندھا کفن چور تھا وہ بھیک مانگتا اور بھیک مانگتے ہوئے کہا کرتا تھا کہ کوئی شخص مجھے دے تاکہ میں اسے انوکھی خبر سناؤں اور کوئی شخص مجھے زیادہ دے تاکہ میں اسے انوکھی چیز دکھاؤں ایک دن وہ بھیک مانگتا ہوا آیا لوگوں نے اس کو دیا میں بھی وہاں موجود تھا بھیک پا کر اس نے ایک انوکھی چیز دکھانے کے لیے اپنی آنکھوں سے کپڑا ہٹایا میں نے دیکھا کہ اس کی دونوں آنکھیں غائب تھی اور آنکھوں کے حلقے کا آگے سے پیچھے تک آر پار دیکھ رہا تھا دونوں سراخ ایسے تھے جیسے دو ٹکلیاں سراخ لگی ہوں اور سامنے سے اس کی گدی کے پیچھے تک صاف نظر آ رہا تھا یعنی کہ سب آر پار تھا آگے سے لے کر پیچھے تک آر پار تھا پھر اس نے کہا میں تم کو ایک انوکھی خبر سناتا ہوں کہ میں اپنی شہر کا ایک کفن چور تھا اور میری کفن چوری اتنی مشہور ہو گئی تھی کہ لوگ مجھ سے ڈرنے لگے لیکن میں کسی سے نہیں ڈرتا تھا ایک مرتبہ میرے شہر کا قاضی بیمار ہو گیا اور اس کی بیماری سے بچنے کے لیے کوئی امید نہیں تھی اس نے مجھے بلایا اور کہا میں اپنی قبر میں عزت یعنی اس نے کہا میری قبر سے تو کفن نہ چرانا تجھ کو سو اشرفیوں میں خریدتا ہوں یہ سو اشرفیاں لے لے اور میری قبر سے کفن نہ چرانا میں نے اشرفیاں لے لی اور چلا گیا قاضی اس بیماری سے اچھا ہو گیا اور موت سے بچ گیا پھر وہ قاضی کچھ عرصے بعد پھر بیمار پڑ گیا اور آخر کار مر ہی گیا لوگوں نے اسے دفن کر دیا 
मैंने सोचा कि जो सो अशरफियाँ थी ले ली थी मैंने उससे वो पहली बीमारी की थी और अब तो वो दूसरी बीमारी में मरा है इसलिए मैंने उसकी कब्र को खोदा और सोचा कफन चुरा लूँ कब्र खोदने पर मैंने अजाब की आहट महसूस की और काजी कब्र में परेशान नजर आ रहा था वो परेशान हाल था और बाल बिखरे हुए थे और आंखें सुर्ख थी मैं ये मंजर देख ही रहा था कि मेरे दोनों घुटनों में धक्का लगा और फिर मेरी आंखों में दो शदीद उंगलियां ऐसी तेज लगी कि आंखें आर पार हो गई जैसा कि तुम लोग देख रहे हो उस फकीर ने आगे सुनाया यानी उस कफन चोर ने आगे सुनाया उसके बाद मुझे एक आवाज आई कोई कहने वाला मुझसे कह रहा था कि ए अल्लाह के दुश्मन तू अल्लाह पाक के असरार का सुराग लगाना चाहता है अल्लाह अकबर दोस्तों कितना खतरनाक वाक्य है अगर अब भी हम इबरत हासिल न कर सके सबक हासिल न कर सके तो ये हमारी बेवकूफ़ी होगी दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़